Oggi è un giorno che passerà alla storia. Oggi è il giorno di cui parleranno le generazioni future. Oggi noi siamo i vichinghi dello spazio. Presenta Harm! Chiunque brandisca queste armi e creda nel ritorno a casa, essendo puro di cuore e pertanto degno, si impossesserà solo per un tempo limitato del potere di Thor! Dunque siete in punizione, avete sbagliato, avete fatto una fesseria. Se pensate che così si ottenga qualcosa, beh, state freschi. Fidatevi di uno che è stato congelato per 65 anni. L'unico modo per ottenere qualcosa è seguire le regole. Sappiamo tutti quello che è giusto e quello che è sbagliato. La prossima volta che un imbecille cercherà di convincervi a fare una cosa sbagliata, fatevi questa domanda. Che farebbe Captain America? Ciao Eppi, ecco il mio rapporto. Ho sventato il furto aggravato di una bici e ho lasciato un biglietto per il proprietario. Ho aiutato una signora dominicana che si era persa. È stata gentile, mi ha comprato un ciurro. Solo che sento di poter fare di più. Volevo sapere quando ci sarà la nostra prossima missione. Perciò richiamami. Sono Peter. Parker. Mi dia tregua, io mi sto impegnando. È una novità per me. Non ho avuto tempo di elaborare i pensieri. Ho raggiunto la calma in Wakanda. Al di là di questo, sono passato da un conflitto all'altro per ben 90 anni. A volte mi chiedo... Qual è il vero me? Questa splendida pelle di metallo che ho creato? O la fragile cosa di carne che lo indossa? Sono Tony Stark. Costruisco grandi cose, ho una ragazza fantastica, ogni tanto ho salvato il mondo. Quindi perché non riesco a dormire? Chiunque impugnerà questo martello se ne sarà degno possiederà il potere di Thor. La forza di questo paese non sta nelle sue fondamenta di mattoni e acciaio. Si trova nel cuore di coloro che hanno giurato di combattere per la loro libertà. Come va, ragazzi? Avete dimenticato il pin? Wow, siete gli Avengers! Come mai qui? Thor, Hulk, finalmente ci conosciamo! Vi immaginavo più affascinanti di persona. Iron Man! Come mai rapini una banca? Sei miliardario! Steve credeva in te, si fidava di te. Ti ha dato lo scudo per un motivo. Quello scudo è tutto ciò che lui rappresentava, è la sua eredità. L'ha dato a te e tu l'hai gettato via come se niente fosse. Quindi mi sa che si sbagliava su di te. E se è così, si sbagliava anche su di me. I Vendicatori. Ci facciamo chiamare così. Una specie di squadra. Gli eroi più forti della Terra. Noi siamo... Gli Avengers! Benvenuti, benvenuti stasera qui al Teatro del Giglio! 
Luca Comics and Games Hope, la speranza, la speranza di ritrovarci, finalmente ci ritroviamo di nuovo qui tutti insieme. Mirko Fabreschi, Cristina Poccardi, presenterà con me stasera. Però iniziamo da entriamo subito nel vivo, Do, okay. anche perché abbiamo tante voci qua su questo palco sì. e vorremmo giocare con queste voci. Noi li conosciamo come gli Avengers, sono nel nostro cuore come le voci degli Avengers, ma sono anche degli attori straordinari che giocheranno con noi e presteranno la loro voce per eh, passare ecco, dei momenti che ci faranno divertire, palpitare. Sì. Però io non spole, spoilererei, Spoilerello. complicatissimo spoilerare. Lo facciamo dire eh, da loro dopo. Tre Niente. <ride> eh, tre volte di fila. E andrei proprio sul, sul vivo. E eh, quello che a noi preme tantissimo, visto che li avete sentiti recitare per voi, per noi, eh, è un grande applauso per questi protagonisti del doppiaggio italiano. E allora, lo avete sentito nel Signore degli Anelli, dove dava la voce Orlando Bloom nel ruolo di Legolas, ma ha doppiato tra gli altri anche Owen Wilson, Edward Norton, Adrian Brody, Matt Damon, Ewan McGregor, ma per chi non lo sapesse, modestamente lui è anche un dio degli Avengers, è Chris Hemsworth alias Thor. Ecco a voi Massimiliano Manfredi! Prego Max, accomodati! È la voce italiana di Tom Hanks, Bruce Willis, John Torturro, Gary Oldman, Jackie Chan, un eroe, un monumento nazionale, Angelo Maggi! Esagerato! Esagerato! Ok, questo è un carissimo amico, ha doppiato una serie che io ho amato moltissimo che si chiama Barry, l'avete mm. visto? Barry è stupenda, Bene. serial killer. E la voce del protagonista Bill Hadler è la sua, ma gli amanti dell'horror come me saranno soddisfatti perché abbiamo un grande specialista. Ha dato la voce al protagonista di The Ring, <ride> e American Horror Story, a Dahmer, non so se l'avete visto, sta su Netflix, la storia di Jeffrey Dahmer, e anche al pagliaccio... Emiliano, sì, non mi spoilerare! <ride> al pagliaccio Penny's Wise in It, ma stasera è qui con noi come Bucky Burns, il soldato d'inverno, Emiliano col Torti! Beh, leggo degli attori a cui ha prestato la voce, Channing Tatum, eh, Chris Pine, ma soprattutto è nel cuore di tutti noi, intanto come il primo Spider-Man, del, della prima saga, del primo film eh, in te, in, eh, prestando la voce a Toby Maguire e solo per questo si merita la nostra riconoscenza più totale ma poi in Smallville doppia anche il Clark Kent e quindi diciamo che è uno specialista in supereroi Marco Vivio grazie il nostro Marco si è infortunato a calcetto quindi farà tutto con grande calma ah non è il suo passo <ride> Perché? Sì, sì. Okay. Felpato, Però felpato. vedi, quando dico che è uno specialista in supereroi, nonostante l'infortunio, è qua. È un grande supereroe. Io gli ho detto, ma dove vai? Ma stai a casa. Ho detto, no, voglio venire in tutti i modi. Hai Però dimenticato per l'ultimo, Captain America. Beh, scusami, eh beh, Captain America. Sono qui per quello. <ride> Noi abbagliati dal tuo spirito Trova. di abnegazione. Anche quello. Anche quello, dai, anche quello. <ride> Esatto, ma no, sai che noi, io ormai ho nella testa questa cosa che lui, nonostante la zampetta rotta, è qua tra di noi. Quindi questa cosa ormai sì, oscura sì. qualunque altro tipo di eh, gesto supereroico. Mentre invece è poco supereroico il fatto vuota, che manca però. qualcuno. Sì, eh, qualcuno è andato via. Ah, lo siamo tutti? No, no eh, credo che qualcuno manca. Di... Ah, chi manca? Sì, c'è. Eh, eh, allora, Alex Polidori. Alex Polidori che però dov'è? Perché ah, inizialmente c'era... Alex! Era. Credo no, che indignato è scappato. Sì, ho parlato io. Oh, Alex chi? Alex Polidori. Non, non vi sento ancora, non ecco. vi sento. Eh, voi mi sentite? Sì. Ora. Adesso allora, sì. volevo dirvi che sono il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, non so se lo sapete. Mi avete riconosciuto? Sì. E state bene? Sì, vi sento belli carichi. Bene, allora, perché mi trovo qui, secondo voi? Volete saperlo? 
Allora, ve lo racconto. Ieri Nick Fury mi ha chiamato, non volevo rispondergli, ma poi ho dovuto farlo, e mi ha avvertito sulla presenza di un portale da un altro universo che si è aperto su Lucca. Precisamente a Lucca Comics. È qui, giusto? Oh, bene. Ragazzi, è una missione top secret, eh? quindi mi raccomando, acqua in bocca. Tanto siamo qui tra pochi intimi, no? Eh, ops, aspettate, una chiamata da Happy. Un secondo solo, eh? eh pronto? Sì, Happy! Sì, sono arrivato, sì. È pieno di gente, è bellissimo qui. Sì, sono persone in carne e ossa, certo. No, non sono ologrammi come quelli di Misterio. No, 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 no. Mi, mi, mi ha fregato già una volta quello. Non ci credi? Non ci credi che sono veri? Ok, ragazzi, Happy non ci credi. Allora fategli sentire che siete veri. Un urlo al tre. Uno, due, tre! Hai visto, Happy? Sono veri, te l'ho detto. Ok, ok, va bene. Sì, sì, sì. Starò attento, farò attenzione, sì, sì, sì. Cerco di sistemare tutto, sì. A dopo, a dopo, ciao Eppi. Il solito Eppi malfidato. Dicevo, vi dicevo che sono in missione a Lucca perché sono stati avvistati un sacco di cattivoni qui vicino e stanno seminando il panico. Ma ho capito che sarà difficilissimo scovare quelle canaglie tra tutti questi cosplayer. Ho già fatto qualche figuraccia prima, ma non ditelo a Eppi, eh. Dovrebbero essere creature provenienti da qualche altro universo. O almeno credo. Dopo tutto il casino successo con l'incantesimo di Strange. Sì, sì, lo so, lo so, è stata tutta colpa mia, ma ho fatto di tutto per rimediare e più o meno dovrei aver risolto. E sono sicuro che ci riuscirò anche stavolta. Parola di Spidey! Ci credete che ci riuscirò? Sì. Bene, fate bene, perché mi è venuta un'idea geniale. Certo, non sarà facile rimettere insieme la squadra, ma devo provarci. Sì, avete capito bene. Chiamerò gli Avengers. Chiamiamoli tutti insieme, dai, al mio tre. Uno, due, tre. Avengers! Uniti! Woo! Capitano, grande fan, sono Spider-Man! Forza, un bel applauso più forte! Se no non mi aiutano, eh! Va bene, ho capito, volete vedere un altro salto mortale, vero? Vai! Oh! Wow! Ah! <ride> grazie, grazie, troppo buoni. Vabbè, a sto punto... Ciao, ciao a tutti, sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere! <ride> Lo abbiamo trovato, Alex eh, Polidori! Scusatemi, sono andato un attimo in bagno e nel frattempo c'era lui a fare le mie veci. <ride> Ciao a tutti. Alex Polidori, Tom Holland. Mi siedo intanto. <ride> cioè la voce italiana è Tom Holland, Grazie. ma soprattutto un uomo che è riapparso dalle tenebre. Esatto. In Boragno hai attaccato come al solito eh. la solita filippica. Eh, scusi signor Stark, non lo faccio più, scusi, scusi. <ride> Beh, questa dinamica vedo che c'è anche proprio fuori dal, sì, sì, dal leggio, sì. fuori sì. dalla sala. Lui mi chiama solo Bimbo Ragno se mi vede. Solo Bimbo Ragno. Sì. Bimbo Ragno. Ottimo, si è creata una nuova, <ride> nuova coppia pronta per il cabaret, mentre invece è meraviglioso vedervi così in carne ed ossa. E riusciamo a. Ah, hai già un microfono. E intanto, qua dietro vedo un'immagine che vi ritrae e vi. Così, vi sottotitola come impersonators. Che cos'è un impersonators? Fantastico, il bello della diretta. Angelo, Tito, ma, eh, no, ma abbiamo tutti i doppiatori <ride> utili, eh, per cui... Guarda, se c'è una serata giusta... Allora, allora gli un impersonator... No, c'è no, cioè, Angelo, fatti andi eh, Ch Chiedo andiamo, scusa per la scarsa tecnologia. Ma devi far finta di parlare, tu. Tu devi far finta di parlare. Ah, io, ok, vai, vai. Angelo, Noi vai. siamo, ah, eh, siamo impersonator, andiamo in giro per uh, comics, per le fiere, ci facciamo vedere, facciamo zompi, salti, di tutto facciamo. E siamo molto amati da tutto il pubblico, vero? Che siamo molto amati? Ve li presento, sono... Alla mia destra Thor, come potete vedere. Ciao! Oh! Ciao Thor! Siamo gli alcolisti anonimi, ciao Thor! Cioè, sono Thor e non uso il martello da due settimane, ciao Thor! Tutti insieme, ciao, ciao Thor! Thor. Eh, Angelo, no, però a questo punto devi no, proseguire, eh, hai preso questa eh, china. Come vedete il dottor Strange, eh, sì. il nostro <ride> Spider-Man di quartiere. Bimbo Ragno. Cap, che fa parte di un'altra squadra, non applaudite troppo. 
E poi? La vedo la Fido. Eh? <ride> non sa chi è, non sa chi è. No, la vedo va nera, che però no, è bionda. Samba. E un cavaliere voleva <ride> lasciarla per <ride> ultima. Ecco, è nella versione. Ho fatto 115 <ride> film. <ride> e la vedo va nera. Tra l'altro New Entry mai vista presentata stasera per la oh, prima volta. In quindi... esclusiva, solo per no, voi. Non Ma... diciamo neanche il nome, in esclusiva. l'abbiamo. Angelo lo sapeva e l'ha lasciata proprio per ultimo per lasciarti modo esatto. di raccontare questa cosa. Ma eh, quindi è un gruppo che si, si va formando nel tempo. Chi è, qual è il nucleo originario? Eh, questa è una bella domanda. Eh, non so, perché... non pensavo di mettermi allora, in crisi eh, con questa domanda. Tu... Devo, devo, scu scusate, chiedo una cosa. Tu quando ti sei iscritto a Tinder? Ah, vi siete incontrati su tu? Tinder. È, è, stata una, è stato un incontro... No, in realtà il gruppo originario iniziale è stato quello di Spider-Man, eh, cioè Marco Noctis, Gabriele Sorrentino e me, che loro due facevano parte di un altro gruppo, mi hanno chiamato per fare come ospite in questo gruppo qua. Ci siamo innamorati fondamentalmente della nostra... Passatemi il termine che eh, per molti di voi è molto noto, eh, la nostra demenza, e da lì abbiamo detto facciamo qualcosa insieme. Allora, siccome siamo eh, secondo le nostre fan, quindi non tantissime figli, abbiamo detto facciamo qualcosa anche di stupido, così eh, siamo anche simpatici. E così abbiamo preso un po'. Dopodiché è arrivato eh, il dottore, ci siamo incontrati per caso ad una, ad una fiera. Sì, su Tinder lo so. Sì. Sì, l'abbiamo già detto prima, non devi sottolineare, perché anche a te ti abbiamo incontrato su Tinder. Certo, ovvio. E quando ti sei presentato venite a fare una cosa a teatro, io ho chiamato Angelo... Perché abbiamo matchato. Eh, Ma sai che Angelo... in realtà tutta questa platea, cioè se non date appuntamento su Tinder, ora scatta un certo punto... Lo sappiamo, molto... è che eh, avendo le luci spente non esatto. sappiamo quali La abbiamo... regia ha proprio l'ordine di non spegnere mai le luci, perché sì. non sappiamo cosa può succedere. E quindi niente, eh, ci siamo incontrati con Dottor Strange e il, eh, dopodiché abbiamo eh, iniziato a guardare il capitano, il nostro Matteo Sabetta, eh, abbiamo inserito anche lui e fino a che abbiamo incontrato casualmente eh, lei e ho detto sei uguale a Vedova Nera e la eh, risposta che ti apre le porte a quello che è il nostro parco disagiati è Vedova chi? A quel punto mi ha detto, perfetto, vai benissimo, <ride> ok, e quindi giusto? Quindi, quindi è una grande fan, è una grandissima, grandissima fan, fan. Grandissima fan. Sì, Infatti... seconda solo ad Angelo. Che... Esatto, <ride> sì, esatto, esatto. È proprio seconda in classifica. Il mondo 2 non la conoscevo, quindi... te e Angelo. <ride> Però un gruppo po di, po perdone Marco, sì, un, eh, intanto aspetta, non hai detto i nomi degli, degli altri. Allora, eh, Marco Noctis, uh! fate gli applausi ragazzi, grazie. Che poi, cioè, è una persona ci sono anche persone serie in mezzo a noi, cioè il sì, meno sì, serio sì, sono certo, sì. Immagino. Cioè, è il più serio perché usa una maschera proprio no, per, lui, non, lui per la, non farsi la, riconoscere, non farsi associare al gruppetto. Lui certo. lavora realmente nei film della Disney, cioè, mh, a parte aver fatto Gomorra e riuscire, l'unico record di riuscire... Vabbè, tra Disney e Gomorra è un attimo, cambiano soltanto l'accento dei personaggi, ma, però è il concetto che... Eh, lavora realmente sui set Disney come stunt eh, anche stunt double nell'ultimo film che è uscito su Netflix dico bene? Disney Plus ok? <ride> Scusate, eh, guarda, non, fre eri, non, frequento, non frequento. Eri più corretto Io, quando ti doppiava Angelo. Eh sì, fa Angelo, scusami. È per quello che Angelo non mi lascia la parola, perché giustamente dice già l'aspetto e così così. Poi. E quindi eh, Matteo e Savetta, eh, non, non ci sono... Guarda, ho sentito il pubblico femminile, senti la mano delicata quando Delicata, batte, sì, si riconosce. Vero, vero, sì. eh, Michele Paterachi, se no che è medico veterinario. Qua il pubblico femminile ci è andato un po' giù più pesante. Alexia Botta. Ecco Cosa il pubblico è? maschile. Il potente, il battito. Cosa ne pensate della nuova animale. vedova? Fatti vedere. Sveleremo pian piano poi il personaggio e Gabriele Sorrentino che in realtà è l'unico vero attore e quindi questa attore però è in realtà è l'unico che ha girato anche un film <ride> Andiamo con... via per scherzo Chi è che ha riso di più lì in mezzo? Cioè, era triste la cosa No però realmente è l'unico che ha girato adesso un film con Dei Tiromancino che non ah, era okay, il video okay, ma okay, l'ultimo okay. film che io ho anche visto che si chiama Morrison e lui era il batterista non so se qualcuno ha visto il film 
Morrison, sì, non è quello che dico. <ride> esatto. di quello si è che... ripristinata la modalità alcolisti, alcolisti anonimi. Sì, no, è che... E... Allora, però la cosa che mi impressiona, e magari su questo magari ci potete anche eh, raccontare che cosa state facendo qua a Lucca, dove possiamo vedervi nei prossimi giorni, è il fatto che eh, vi unisce una passione, ma soprattutto vi unisce anche una, una somiglianza fisica a dei personaggi. Tu hai appena detto che c'è uno stuntman, c'è un attore, c'è una new entry che avete assoldato in quanto somigliante fisicamente a un'attrice. E quindi questo eh, unisce due, due aspetti, no? una passione ma anche eh, una... Così, le physique du role del, del personaggio che voi impersonate? Assolutamente sì, cioè nel senso che l'aspetto fisico, per quanto possa sembrare strano, è il 40% rispetto a quello che è la nostra attività. Nel senso che noi puntiamo molto sulla caratterialità di ognuno di noi. Cioè, quando sei sul palco eh, e trasmetti, o comunque quando sei nelle fiere, e il tuo carattere è completamente diverso rispetto a quello dei personaggi, eh, le persone, e eh, soprattutto gli appassionati, vedono che stai scimmiottando qualcuno. Quando invece hai dentro di te delle caratteristiche tipi del personaggio, che poi possono essere le caratteristiche negative o le caratteristiche positive, ma sono quelle del personaggio, nasce il mondo per come lo vediamo noi, impersonator, cioè in cui il carattere dona all'aspetto fisico quella cosa che anche se tu guardi di lato e non, stanno, non stiamo facendo qualcosa in particolare, riconosci il personaggio. Questa è una cosa che eh, quando abbiamo incontrato Alexia eh, ci ha colpito dai sorrisi, dagli sguardi, eh, da proprio l'atteggiarsi, mo le movenze ci hanno fatto capire. Meraviglioso. Sì. E in questi giorni dove vi possono allora, trovare? Noi eh, saremo in Piazza Santa Maria, siamo, siamo stati già da oggi in Piazza Santa Maria allo stand Asbro, che è un nostro sponsor ormai possiamo dire quasi storico, eh, siamo allo stand Marvel Legend eh, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Poi in realtà per le altre tre ore che mancano tra le 13 eh, siamo davanti che cerchiamo di andare a mangiare e poi rientriamo, quindi cioè, non abbiamo la possibilità di spostarci dentro. Ragazzi ci vediamo o Grazie lì o mille. al ristorante. Grazie. Ragazzi io, io vi ringrazio Grazie tantissimo. Grazie per essere stati con noi. Grazie. 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 Grazie Angelo, grazie, te lo do subito perché il tuo non va, Ma no. allora io vorrei fare, lo so che l'avete già fatto, ne farete tantissimo, ma un applauso a un orgoglio italiano che abbiamo qua seduto perché il doppiaggio italiano è indiscutibilmente il migliore del mondo, quindi ragazzi grazie a voi tutto quello che fate, adesso ce ne andiamo, ciao, alla pace! Grazie di essere stati con noi, grazie mille! Beh, da Avengers in carne ed ossa, torniamo nel mondo delle voci. Come caro? No, dico, torniamo nel mondo delle voci eh, dopo sì, averli eh? vissuti in carne ed ossa. Allora, allora, supereroi, supereroi. Dici, dici. Voglio sapere sì. da voi sì. se avete mai fatto qualcosa nella vostra vita che vi ha fatto sentire supereroi. A parte Marco Vivio venire qui esatto, stasera certo. <ride> lui, per essersi ah. azzoppato al calcio. Lui è esonerato da rispondere. Cioè, esatto. Posso alzare la gamba? Qualcuno di voi ha... Ma io so. da supereroe, magari avessi fatto qualche cosa da supereroe. Nessun gattino Supereroina è più che altro mia moglie che mi sopporta da 25 anni. Che Quella è la, è la vera supereroina. La supereroina, ok. Questa è una tipica risposta da marito, eh? Assolutamente. <ride> Beh, ma è vero, eh, per sopportare a me, insomma. <ride> ma io credo fondamentalmente che un po' tutti noi, tutti siamo un po' supereroi, perché insomma per... Per andare avanti, soprattutto qui in Italia, ci vuole, Beh, bisogna essere un po' tutti supereroi. Questo è un momento perché, storico dove sì, eh, siamo supereroi di fatto tutti, quindi, certo. Siamo tutti un po' uniti sotto questo. La carta d'identità, cioè. Esatto. È vero, è vero. Allora, questa è Voci di Mezzo e sapete bene che è uno spettacolo dove facciamo anche molte letture. Non soltanto degli Avengers, perché i nostri meravigliosi doppiatori hanno doppiato tantissimi ruoli e, e quindi io ho voluto sfruttarli tanto anche su altri meravigliosi attori a cui hanno dato la voce. Per esempio, per esempio qui abbiamo il nostro Massimiliano Manfredi. Ha scelto una cosetta proprio. <ride> Ho scelto una cosetta per lui. Lui è anche la voce ovviamente di Edward Norton e quindi della venticinquesima ora, che è un film meraviglioso che ha uno stupendo monologo e io vorrei che Massimiliano lo facesse per noi stasera. Uh. Fanculo io. 
Facci tu, tu e tutta questa merda di città e di chi ci abita. In culo ai mendicanti di chi mi chiedono i soldi e che mi ridono alle spalle. In culo ai lavavetri che mi sporcano il vetro pulito della macchina. In culo ai sicchi e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti. Puzzano di Kerry da tutti i pori, mi mandano in paranoia alle narici. Aspiranti terroristi e rallentate, cazzo! In culo ai ragazzi di Chelsea, con il torace depilato, i bicipiti pompati, che se lo succhiano a vicenda nei miei parchi e te lo sbattono in faccia sul Gay Channel. In culo ai bottegai coreani, con le loro piramidi di frutta troppo cara, con i loro fiori avvolti nella plastica. Sono qui da dieci anni e non sanno ancora mettere due parole insieme. In culo ai russi di Brighton Beach, mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zolletta di zucchero tra i denti. Rubano, imbrogliano e cospirano. Tornatevene da dove cazzo siete venuti! In culo agli ebrei ortodossi, che vanno su e giù per la 47esima, nei loro soprabiti imbiancati di forfora, a vendere diamanti del Sudafrica dell'Apartheid. In culo agli agenti di borsa di Wall Street, che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas Gordon Jacko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Erron a marcire per tutta la vita e Bush e Ceni non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere. In culo alla Taiko, alla Inclon, alla Delphi, alla Wardscom, in culo ai portoricani, venti in una macchina e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei dominicani, al loro confronto i portoricani sono proprio dei fenomeni. In culo agli italiani di Benson Hurst, con i loro capelli impomatati, le loro tute di nylon, le loro medagliette di Sant'Antonio, che agitano la loro mazza da baseball firmata Jason Jambi sperando in un'audizione per i soprano. In culo alle signore dell'Upper East Side, con i loro fular di Hermès e i loro carciofi di balducci da 50 dollari, con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate, non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane. In culo ai negri di Harlem, non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa, fanno cinque passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al razzismo dei bianchi. La schiavitù è finita 137 anni fa e muovete le chiappe, è ora! In culo ai poliziotti corrotti che impalano i poveri cristi e li crivellano con 41 proiettili nascosti dietro il loro muro di omertà, avete tradito la nostra fiducia. In culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni dei bambini innocenti, in culo alla chiesa che li protegge non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo, se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno e poi gli alleluia degli angeli per tutto il resto dell'eternità. Provi a passare sette anni nel carcere di Otisville. In culo a Osama Bin Laden, a Al-Qaeda, a quei cavernicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome delle migliaia di innocenti assassinati, vi auguro di passare il resto dell'eternità con le vostre 72 puttane ad arrostire a fuoco lento all'inferno. Stronzi cammellieri con l'asciugamano in testa, baciate le mie nobili palle irlandesi. In culo a Jacopo Elischi, lamentoso e scontento. In culo a Francis Lotery, il mio migliore amico, che mi giudica con gli occhi incollati sulle chiappe della mia ragazza. In culo a Naturel Riviera, le ho dato la mia fiducia e mi ha pugnalato alla schiena. Mi ha venduta la polizia, maledetta puttana. In culo a mio padre, con il suo insanabile dolore, che beve acqua minerale dietro il banco del suo bar, vendendo whisky ai pompieri e inneggiando ai Bronx Bombers. In culo a questa città e a chi ci abita, dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue, dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho, dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Row e a quelle a due piani di Staten Island. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi! a te Montgomery Brogan avevi tutto e l'hai buttato via brutta testa di cazzo bellissimo grazie del regalo grazie, grazie del regalo ora certo <ride> Grazie, grazie. 
eh, chi l'avrebbe mai detto che Thor sarebbe stato capace <ride> di regalarci di, di tutta ciò. questa esatto anche irrequietezza sì, eh, sto ma moto dentro dopo l'irrequietezza di Monti così si chiama il tuo personaggio esatto. nella venticinquesima ora eh, credo che dobbiamo contrastare ecco, tutta questa Stemperare, irrequietezza direi. e tutto questo buio dentro con eh, una bella dose di positività e la magia della musica e del cinema d'animazione ci può aiutare eh, io ho visto recentemente Angelo che eh, in alcuni eventi live ti sei divertito ad omaggiare un personaggio veramente iconico del, del cinema d'animazione, eh, cioè così iconico che è il primo personaggio eh, 3D quindi del, della storia e del cinema d'animazione. lo facciamo anche questa sera. Ti va? Vediamo Vai. se riesco ad avere un, una, un Assolutamente. Casa, dove, gelato Guarda. che doveva essere qui ma non lo vedo. Ma è scomparso perché gli Avengers ti hanno fatto il dispetto. Ah, è questo? <ride> sì. Okay. Va bene. Sono stati discoli. Vorrei dedicarla però questa canzone. Ma certo, La prego. vorrei dedicare... C'è? Eh? Ci sono? Sentite, sì. La vorrei dedicare a... al direttore del mio doppiaggio per questo film, a Massimiliano Manfredi. <ride> oh. e... Oh. E... Perché abbiamo lavorato assieme molto bene. Insomma, non era facile eh, questo film perché abbiamo... Cioè, io personalmente ho ereditato un personaggio di Woody che è stato piuttosto complicato, insomma, eh, dal mio amico Fabrizio Frizzi, eravamo che molto amici. Salutiamo, dai, eh, grande applauso per Fabrizio. Direi che la doppia dedica è dopo. Eh, che ha donato a questo personaggio proprio questa bontà, questa, era proprio, è proprio un personaggio buono, oltre che positivo. E quindi io ho cercato di, di, di poi in originale sappiamo insomma che è doppiato da Tom Hanks e Woody e, e quindi poi alla fine la scelta insomma dopo molti eh, ripensamenti della Disney è ricaduta su di me insomma anche per merito tuo e per quello che hai potuto fare fa no, cioè, e comunque abbiamo lavorato bene un grazie Massimiliano te, cioè. prego maestro Hai un amico in me, un grande amico in me, se la strada non è dritta e ci sono duemila pericoli, ti basti solo ricordare che, che c'è un grande amico in me, di più di un amico in me. Hai un amico in me, un vero amico in me, i tuoi problemi sono anche i miei e non c'è niente che io non farei per te. Se siamo uniti scoprirai che c'è un grande amico in me, di più di un amico in me. E anche se in giro c'è qualcun altro che vale più di me, certo, nessuno mai, nessuno ti vorrà mai bene quanto me sai, con gli anni capirai che siamo fratelli ormai e che il destino ha deciso che c'è un grande amico in me, più di un amico in me, un vero amico no, no, in me. No, no, tutto bene, basta. Ho preparato la lista delle cose da fare mentre sono via. Intesi, molto bene, d'accordo. Ciao Fabrizio! Bello. Grazie. Grazie. Niente Grazie, troppo buoni. Grazie. Grazie. Grazie Angelo, che bel momento. Grazie mille.
Il momento musicale è sempre quello che ci fa eh, battere il cuore, cuore più di altri. Ah, sì, 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 ma, sì. ma passiamo dalla musica, torniamo invece a, a fibrillare. A fibrillare, ok, come fibrilliamo? Eh, c'è un momento sadico adesso. Io so che, esatto, so che <ride> c'è qualcuno del nostro parterre che è in qualche modo legato da motivi di sangue. Ok. Ma okay. letteralmente. Sì, non mi ricordo più a che punto siamo. Allora, siamo te, lo dico, te lo dico io. Siamo al teatro del Giglio. Esatto. Non c'era il momento del Giglio. C'è tanta solo gente che... che ci guarda. No, no, ma riparti. Ah, sì, certo. Ritorniamo eh, al circolo alcolista anonimi. Eh, Ciao, sono eh, Cristina ragazzi, Pocardi. E non bevo da... No, ecco, effettivamente, pensavo fossimo in un altro momento. Invece, eh? invece Penso, siamo nel momento eh? horror. Eh? Eh, quindi, voce. Qui, no. No. Attenzione. Attenzione, io Attenzione. voglio Emiliano. Vuoi Emiliano? Io sì, io voglio Emiliano. <coughs> Emiliano. E, e, e Pennywise. Ah, c'è cioè come a scuola. Sì. Ah. Cioè, oggi interrogiamo. Oggi interrogiamo. Allora, col Torti. Aspetta, Eccolo. se come a scuola io faccio una cosa però. <ride> io, vai. <ride> no, Manfredi, ti abbiamo visto. Allora, vai, eh, col Torti, vai alla cattura. Devo andare, devo... Va bene. Certo. Allora, il nostro Emiliano. Inter interrogato. Interrogato, ma non soltanto lui. No, no, sì. allora, col torti sì, perché è la voce italiana di Pennywise in It. It. E solo per questo... Ho scelto una lettura. Sì. Per voi tratta da It di Stephen King. Ok. Poi, interroghiamo? Ah, la buttiamo così? Eh, cioè, sì, ormai ah, sì. Allora, eh. interroghiamo Marco Bibio. Oh, Anche no, se sei no. zoppo, non mi interessa. Oh. Fa finta. Fai, Questo è come quando fai morire no. la nonna 16 <ride> volte. Professore, ma mi sono fatto male. Non me ne frega niente. <coughs> tu non ti puoi giustificare, vero? No, no. Vai, no. vai anche tu. Sono stato male. Sono stato male, professore. Io ho un dolore... Sì, vai, vai, vai. No, ho un dolore al polpaccio. Sì. Io. Come il nostro collega, quello che mi si è rotto il cane, quello che, che c'era il motorino. Che sta arrivando, si rompeva, scusate, arrivava in ritardo. Io. Ogni tanto era il motorino rotto, ogni tanto il cane che stava male. Un giorno Porra, detto, mi si è rotto il cane. Grazie. Eh no, così arrivo cioè, sulla luna. Troppo. Mi si è rotto il cane, è meraviglioso. Vedi, 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 Nel frattempo cioè. sono per rotti le G, perché vedo che si riaccomodano. Ah, vuoi stare lì? No, no, metto qua, metto ah, okay. qua, appoggio questo qui. Grazie. Eh, sapete che avete fatto il leggio tipo i Dalton? No, ma lui è, stato... Luke, lui è stato... in fila. Lui è stato carino, perché... Tipo i d'alto. No, visti da qui, credetemi siete... Ma siamo, no, dovremmo metterci no, meglio, lui è più alto. No, siamo una bella più. difesa, i due centrali, dai, su. No, siete scordinati come altezze, come, come esseri umani, ma i leggi invece avete questa armonia discendente. Ci siamo fatti molto. apposta. Prego con la musica. Vai. Musica, grazie. Musica. It, Stephen Sotto King. Fondo. Ora... Era lì a rincorrere la sua barchetta giù per il marciapiede sinistro di Wicham Street. Correva veloce, ma l'acqua fluiva più veloce ancora e la barchetta guadagnava terreno. Udiva un rombo cupo, via via più distinto, finché vide che 50 metri più in basso il torrentello lungo il ciglio del marciapiede precipitava in una cascata dentro un'apertura di scarico ancora funzionante. Era una bocca larga e semicircolare, scavata nello zoccolo del marciapiede. Lì era diretta la sua barca. Oh, merdaccia! Proruppe sconcertato. Arrancò con maggior lena e credette per un attimo che avrebbe raggiunto la barchetta, ma scivolò e finì lungo e disteso, sbucciandosi un ginocchio e gridando per il dolore. Da questa nuova prospettiva, a livello del marciapiede, vide la sua barchetta ruotare su se stessa un paio di volte, cadere prigioniera di un altro gorgo e scomparire. «Merdaccia nera!» gridò di nuovo e batté il pugno sul marciapiede. E anche questo gli fece male. Così si mise a frignare un po'. Che stupido modo di perdere la barca! Si rialzò e arrivò fino allo scarico. Qui si inginocchiò a sbirciare giù. L'acqua precipitava nell'oscurità in uno scroscio sordo. Era un rumore di abbrividi. Gli ricordava... Ah! L'esclamazione di terrore gli uscì insopprimibile, come ai pupazzi ai quali si tira una cordicella per farli parlare. Si ritrasse in tutta fretta. C'erano un paio d'occhi gialli là dentro, come quelli che aveva sempre immaginato, ma mai veramente visto in cantina. È un animale, pensò confusamente. Tutto qui, un animale. Magari un gatto rimasto imprigionato. Comunque era pronto a darsela a gambe e 
così avrebbe fatto in un secondo o due, dopo che la sua centralina mentale avesse assorbito il trauma provocatogli da quei due brillanti occhi gialli. Si vide alzarsi e indietreggiare, e fu allora che una voce gli parlò da dentro lo scarico, una voce assolutamente plausibile e piuttosto simpatica. «Salve, Giorgi!» George sbatté forte le palpebre e guardò di nuovo. Faticava a credere a quel che vedeva. Sembrava il personaggio di una storia o di quei film nei quali si sa che gli animali balleranno e parleranno. Se avesse avuto dieci anni di più, non avrebbe creduto a quel che vedeva, ma George non aveva sedici anni, ne aveva sei. C'era un clown nello scarico. Era un clown come quelli del circo o della tv. La faccia del clown nello scarico era bianca e c'erano buffi ciuffi di capelli rossi ai lati della testa pelata e c'era un gran sorriso da pagliaccio dipinto sulla sua bocca. Il clown aveva in mano una mazza di palloncini di tutti i colori come succulenti frutti maturi. Nell'altra teneva la barchetta di carta di George. Vuoi la tua barca, Giorgi? Gli sorrideva. George rispose al suo sorriso. Non poté farne a meno perché quello del clown era un sorriso contagioso. Certo! Certo, mi piace! Va bene! E un palloncino? Oh, certo! Allungò la mano e la ritrasse malvolentieri. Non devo accettare regali dagli sconosciuti. Me l'ha detto papà. Mm, molto saggio il tuo papà, molto, molto saggio. Vuol dire che mi presenterò. Io, Giorgi... Sono il signor Bob Gray, altrimenti noto come Pennywise, il pagliaccio ballerino. Pennywise, ti presento George Andenbro. George, questi è Pennywise. Ecco, adesso ci conosciamo. Non sono più uno sconosciuto per te e tu non sei uno sconosciuto per me, giusto? Eh, immagino di sì. Allungò di nuovo la mano e la ritrasse anche questa volta. Come sei sceso laggiù? La tempesta mi ha soffiato via. Tutto quanto il circo ha spazzato via. Lo senti? L'odore del circo, Giorgi. George allungò il collo. A un tratto sentì odore di noccioline. Noccioline arrostite e ancora calde. E aceto di quello bianco che si spruzza sulle patatani fritte dal forellino nel tappo. E il profumo dello zucchero filato e delle ciambelle che friggevano nell'olio, insieme con l'odore più debole, ma penetrante, di sterco di animali selvatici. Sentiva anche l'aroma allettante della segatura. Tuttavia, tuttavia, sotto sotto, c'era olezzo di alluvione e di foglie in decopo. Tuttavia, sotto sotto c'era olezzo di alluvione e di foglie in decomposizione e di scure ombre di fogna. Questo odore era fradicio e marcio, odore di cantina, ma gli altri erano più intensi. Puoi scommetterci che lo sento. Vuoi la tua barchetta, Giorgi? Te lo chiedo di nuovo perché non mi sembra che ti stia poi tanto a cuore. Sì, certo. E un palloncino? Ne ho di rossi, verdi, gialli, blu. Eh, volano? Se volano, oh sì, e come volano, e c'è il zucchero filato. George allungò la mano, il clown gli afferrò il braccio, e George vide la faccia del clown trasformarsi. Ciò che vide allora fu tanto orrido che a confronto le sue più tetre fantasie sulla cosa in cantina perdevano ogni consistenza. La sua sanità mentale ne fu distrutta in un sol colpo. Volano! Volano! <ride> Cantilenò la creatura nello scarico con una voce rauca e ridacchiante. Trattenne il braccio di Giorgio nella sua presa ferma e viscida e cominciò a tirarlo verso quella terribile tenebra dove l'acqua turbinava e ruggiva tumultuando con il suo carico di detriti verso il mare. George 
torse il collo per allontanare la faccia da quell'oscurità senza ritorno e cominciò a strillare nella pioggia, a strillare pazzamente nel bianco cielo autunnale che si incurvava sopra Derry in quel giorno del 1957. I suoi strilli erano stridenti e acuti e in tutta Witcham Street la gente accorse alle finestre. Volano! Certo che volano, Giorgi! E quando sarai qua giù con me, tu galleggerai! La spalla di George urtò violentemente il cemento del marciapiede e Dave Gardner, che quel giorno non si era recato al suo posto di lavoro a The Shoe Boat a causa dell'alluvione, vide solo un ragazzino in impermeabile giallo, un bambino che strillava e si dibatteva contro il ciglio del marciapiede nell'acqua fancosa che ogni tanto gli lavava la faccia e faceva ribollire le sue grida. Tutto qua giù, vola! Bisbigliò la lurida voce sghignazzante e a un tratto ci fu lo schiocco di una lacerazione e contemporaneamente una vampata accecante di dolore. Poi George Denbro non seppe più nulla. Dave Gardner fu il primo ad arrivare e anche se erano passati solo 45 secondi dal primo strillo, George Denbro era già morto. Gardner lo prese per il dorso dell'impermeabile, lo trascinò nella strada e cominciò a gridare a sua volta quando il corpicino gli si rigirò tra le mani. Ora il lato sinistro dell'impermeabile di George era rosso vermiglio. Il sangue defluiva nello scarico dallo squarcio frastagliato in corrispondenza del braccio sinistro mancante. Orribilmente bianca, l'estremità arrotondata di un osso sporgeva dal tessuto strappato. Gli occhi del bambino erano fissi al cielo bianco, e mentre Dave tornava barcollando verso gli altri che scendevano a rotta di collo per la strada, cominciarono a riempirsi di pioggia. Sotto la strada, nel canale di scarico, la barchetta di carta di giornale proseguiva il suo viaggio veloce per stanze buie e lunghi corridoi di cemento, dove tuonavano e decheggiavano le acque. Per qualche tempo... Navigò di pari passo con una gallina morta che galleggiava con le giallastre zampe da rettile rivolte al soffitto gocciolante. Poi, a una biforcazione a est della cittadina, la gallina prese a sinistra, mentre la barchetta di George proseguì dritto. La tempesta era finita. La barchetta beccheggiò e rollò e qualche volta imbarcò acqua, ma non affondò. I due fratelli l'avevano impermeabilizzata a dovere. Io non so se mai si sia fermata e dove. Forse raggiunse il mare e lì è rimasta a navigare per l'eternità, come la magica barca di una favola. Tutto quel che so io è che galleggiava ancora cavalcando la cresta dell'inondazione quando varcò i confini municipali di Derry nel Maine, uscendo per sempre da questa storia. Wow, che meraviglia. Siamo estasiati. Sì. No, e visto che dopo un picco così alto non si può fare a meno che cadere in picchiata <ride> esatto, e iniziare a scavare per andare ancora più in basso, noi vi proponiamo di scavare, cioè quindi di andare ancora più in basso. Vi proponiamo un gioco. Che gioco? Ma I giochi sai che sono sempre scemi, <ride> per definizione. Ok, e il gioco è questo. Sì. Allora, noi abbiamo... Ah, ok. Buste colorate. <ride> Cristina, Partiamo per da questa parte. Per l'occasione, la sindrome della valletta, perché il sorriso è quello. Ah, sì? Ma che rischia tutto? Esatto. No? esatto. Oh, Beh, Dio. Allora, la il busta numero uno, sempre. due, allora, tre. Allora, siore, siore. Vai, vai, vai. Cioè, tre imitatori di Mike Bongiorno. Vai, vai, vabbè. In fila. Tu che ne vuoi mai visto? Perché, eh, pensate, abbiamo un colpo di scena, abbiamo tre imitatori. Faremo la gara la prossima Questa cosa è ancora più horror della lettura di prima. Esatto. Bravo, bravo, forza, andiamo. No, allora, vi proponiamo intanto di... Angelo, dai, visto che eh, sei eh. stato fermo un giro mentre loro sì, stavano lì a, sono, sono, a fare gli scolaretti, ti propongo di scegliere un, <ride> guarda, un colore tra questi. Abbiamo il blu, l'arancione e il rosa. No, però il... scusa, Gri... abbiamo il blu, l'arancione. Ah, scusa. Eh, scusa. Allora, per stasera abbiamo il blu, l'arancione, eh. il fucsia. Eh. 
eh, un celestino no, ma fermati <ride> molto simile <ride> a me hai detto arancione mi, mi ah, hai fatto avere un brivido un brivido, brivido. Sì. bene sì. quindi arancione ma ah, guarda ci sono due buste arancioni allora, eh, due. Angelo, tu, due, due, ah, due, poi lui sceglierà, pescherà la sua sorte, so. lui sceglierà. Okay. No, 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 guarda, devo... eh, siamo, siamo clementi. Ma c'è un premio sì, poi? Sì, Però, che, cioè, sì, sì. Il denaro, no? Niente. Forse vi daremo da mangiare, ah, forse. Vabbè, okay. esatto. Credo che sia la niente cena. Noi, eh. bene, Credo che sia la cena. Chiaro. Io gli darei le, le due buste e lui può scegliere quale del, dei due testi contenuti qua dentro interpretare. Ah, gli, diciamo così buono? Ah. Ma sì, dai, sì, sì, si può scegliere, lui può scegliere. Addirittura? Sì, tanto sono Quello che non puoi scegliere, però magari a questo punto, guarda, gli, gli mettiamo questo paletto, è la voce. Cioè, scegliamo noi con quale voce. Io direi il commissario Winchester. Winchester. <ride> Io direi così. Allora, <ride> Angelo, che cosa hai pescato? Uno solo, però, che cosa hai pescato? Di uno dei due. Ma poi magari se c'è tempo... Che cosa hai pescato? È nettamente il secondo. Cos'è? No, dici intanto entrambi che cosa contenevano che non lo sappiamo allora, cioè, no, non ci ricordo. Eh, Ikea, mobile, libreria, Billy istruzioni di montaggio <ride> no, ti prego, è attenzione, bello. il ribaltamento del mobile può provocare lesioni da schiacciamento gravi o mortali <ride> per evitare il ribaltamento questo mobile deve essere utilizzato con il dispositivo di fissaggio a parete in dotazione Vabbè, ma questo non c'è. Questo è quello è che, che non volevi leggere. Ho okay. okay. fatto un regalo così oh, gratis. Mi, perché mi, ricor mi ricor oh, di popolo. Perché ricordavo il mio maestro, vabbè, me lo dico, sto qua, con cui ho debuttato eh, in questo teatro, in assoluto, in Italia, il 29 gennaio 1980, al Teatro Giglio di Lucca con Adesso. Vittorio Gassman, nello vabbè. spettacolo Fa male il teatro. Bravissima. Secondo me, secondo me, qui da qualche parte, in quel qualche corridoio, c'è la Logandina. Comunque. No, quindi mi ha ricordato, avendo visto Ikea, c'è da Vittorio quando leggeva i, i, sì, come no. i, certo. i bugiardini. Certo. Non no, questo secondo, nettamente. Che cos'è? Molto bene. È una nota una canzone. Vai, vediamo se la riconoscono. Ma con quale voce la deve leggere? Commissario Winchester. Commissario Winchester. Eh... Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel sogno per me. Mamma, sono tanto felice a vivere lontano perché... Tutti. Mamma, mamma, solo per te la tua canzone... Solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me a Sprigifildio, tu non sarai più sola. Quando ti voglio bene, più di Omer Simbeson, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita e per la vita io non ti lascio mai più sono la spring figlio però questo oh. se non mi restano ah. stasera non ah. mi restano più ma qui avete passato da bere e io non ho, <ride> non ho, esatto. non ho usufruito fino adesso. C'era una chiaschetta in camerino, ah, te l'hanno messa. L'ho vista, l'ho offerto vabbè. anche io. Ah, scusa, eh, non me lo dico. È eh. vero, però, è vero, hai ragione. Allora, facciamo che tocca a te adesso. Eh, calma. Eh, eh, scegliti un colore. Scegliti un colore, vuoi che te le ridica, amore? Sì, vai. Blu, mm -hmm. fucsia, sì. azzurrino, lilla sì. e verdolino. Mm. Sì, quale vuoi? Eh, questi sono. Ah, se la sta scegliendo. No, no, e sono trasparenti, ma non si vede che cosa c'è dentro. Ma si vediano per cui. Oh, io sono daltonico, quindi vado. A... <ride> Queste sono rosse, Queste più o meno. È tattile. Eh, scelta tattile. Aspetta, che me la spizzo. Scelta tattile è plastica, credo puoi annusarle per capire le, che cosa c'è dentro. Ma le devo pure aprire? Eh beh, vedrai. Aspetta, eh. Sì, se hai la vista a raggi X, puoi anche leggere. No, e io devo mettermi gli occhiali. Allora, che cosa ti è toccato? Ah, qui è una bellissima maionese vegana. Che... <ride> Ah, che meraviglia! Capitano America legge la maionese vegana. Pure, oh, pure io no, aprirei no, anche l'altra. Aspetta, guarda l'altra. Aspetta, 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 aspetta. Eh, eh, eh. Non mi permetterei mai di. Ma male Capitano America, questa si chiama Torria. Torria, eh, Torria, scusa. Eh, 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 Torria, eh. Grazie, no. Angelo mia. Scusa. Un poco a studiare, un poco di più. 
Eh, eh, no, è la fiaschetta questa, di qui questa, sopra. Eh, questa è da fiaschetta, però scusami. Questa adesso... mi piace tanto a me, potresti farla per amor mio. Faccio... Eh? Questa la faccio per amor suo, però già che ci sono... E di chi sono io? Di chi sono io? La tua? La mia compagna di padel preferita. Ecco. Perfetto. Eh, tra l'altro straordinaria, eh, ragazzi. Certo. E quindi però ti... Soprattutto quando si allaccia le scarpe. Eh, allora... Una lunga storia. <ride> Vabbè, una lunga storia. Okay, io... Però, se posso permettermi, sì? visto che insomma c'è tanta gente qui, eh, mi piacerebbe farla come la farebbe Saetta McQueen. Sì, ti okay, prego! Bello. Grande prova da attore qua, eh. Allora, Mirko, maestro, no, non prego. musica. Eh, co come la vuoi... Cioè, con che mood? Boh. Il... <ride> Un po' mood depresso. No, eh, no, Saetta è... Saetta è andante con brio. Eh, eh, andante con brio? Andante con brio. Ehi, cricchetto! Andante con brio, andante con brio, vai. vai, vai, vai. Nella cantina di un palazzone, tutti i gattini, senza padrone, organizzarono una riunione per precisare la situazione. 44 gatti, in fila per sei col resto di due, si unirono compatti, in fila per sei col resto di due, coi baffi allineati, in fila per sei col resto di due, le code attorcigliate, in fila per sei col resto di due, 6 per 7, 42, più 2, 44! Certo che la maionese vegana però... Un accenno, un accenno di maionese che vegana. Che personaggio la vuoi fare la maionese vegana? Con cosa monta secondo te? Legolas? Eh, eh allora. ma ce la faremo, no? Non spoileriamo. Se può fare. Boh. Ma poi... <ride> boh. Boh. Puoi anche dare una prova da grande attore utilizzando sì, posso fare, posso fare, esatto, okay. tutta la, sua, la tua sensibilità? Molto, eh? sì, adesso certo, facciamo certo. una cosa, una cosa molto, teatra, molto tragica, teatrale, molto forte. Eh? In un contenitore dai bordi piuttosto alti, versate il latte di soia e aiutandovi con un mixer iniziate a inglobare aria con un movimento dall'alto verso il basso. A filo, versate l'olio e continuate il lavoro con il mixer sino a quando il composto non inizierà ad acquisire una consistenza più tensa. Ora non vi resta che salare la salsa e aggiungere un succo di limone e curry e lavorare di nuovo col mixer. Ottima da mangiare al cucchiaio ma anche spalmata su dei corstini o come accompagnamento a polpette o frittatine senza uova! carriera massacrata da... <ride> Pensa... ho avuto proprio un brivido proprio dentro Pensa, credo sia invece uno dei punti più alti della mia <ride> credo di essere incinta dopo questo <ride> lo sono sicuramente ma... <ride> bellissima Va bene, va bene, andiamo avanti. Marco! Tocca a me. Oh, sì. oh, tocca, c'è cioè, di andare fino alla... Oh, a per perdere la dignità potete offrirvi i volontari. Però eh? vieni a prenderla la busta. Guarda, ma... no, a cattiveria. Eh. No, Marcolino, che Io ho un problema vuoi? però, che non ho bevuto, quindi come faccio? Non ti preoccupare. Eh, eh, sì, io, io sto bevuto. con lui. Io pure, ho bevuto solo Emiliano. Sì. Sì, sì, lui è... Non si direbbe, però va bene. Eh. Aspettate. Ma fai una cosa, puliscilo. <ride> sì, dimmi. Aspettate un attimo. Eh, vado, vado. Vai, vai. Andiamo. Andiamo, Marco. La valletta, la valletta mi sì, porta signore. le buste, la 1, la 2 o la 3. Quale vuoi? Allora, vieni, grazie. Eh, vado di giallo, giallo di rosso. Giallo. Ce n'è una rosso, sola gialla. Certo, perché è una sola, bravo. Ah, ah no, aspetta, no, eh, dagli anche l'altra quella diversa. Ce ne ah, sono due diverse perché wow. eh. la valletta oggi pomeriggio è stata ad acquistare eh. cartelline ma non le trovo tutte uguali. Eh, abbiamo eh, proprio eh. Vai. Perché lui ha due colori però? Mm. Eh, brogli, eh. brogli. Eh. Protesta non con la produzione. So. Non indagine ce lo dicono. Indagine interna. Questo è il problema. Madonna. Che cosa ti è toccato, no, Marco? Che ieri ci è toccato una cosa, <ride> proprio una cosa allegra. Sì, proprio. Sì, una delle Cos'è? due. Vuole. A una delle due. Quello che vuoi. Anche una, due, o tutte e due una gialla, delle due. Meglio, la gialla mi sa. desideri. Ma avete fatto sudare questa maionese vegana? Attacco la guarda così. Ho preso due comunque. Eh... Ho spizzato un cecco angiolieri dannata. Eh, che eh, sì. Ah, bello, bello! Wow! Oppure? Qual è? Con, con chi se la batte? Te lo vedo. Ah, la puoi cedere, però. Posso eh. cedere? 
Cioè, hai Cecco Angiolieri o? Oppure ho una canzone, lasciatemi cantare con la chitarra. Eh, vabbè, ah, vabbè, vabbè, vabbè. vabbè. Ma due cose molto eh. no, Aspetta, però. Eh. Capitan America che canta l'italiano eh. di Toto Cotugno. Eh, sì. Eh. A me eh. piace eh. parecchio. Credo sia un livello di, di trash importante. Va bene. Importante, importante. <ride> cioè, diciamo. Vuoi arrischiarti in questo? Vai, rischiamo. rischiamo. Veramente? Capitan America che canta Duro. Sono un italiano è bellissimo. <ride> è il massimo proprio. Cioè, è il crossover eh, supremo. È il Vado in pensione, saluto. Eh. <ride> Dopo Luca non, non si puoi fare solo Luca, Luca proprio basta. Fare solo americano, <ride> americano, vero. Lasciatemi cantare! <ride> Con la chitarra in mano! Lasciatemi cantare! Sono un americano! Buongiorno America! Gli spaghetti al dente! E un uomo di colore come presidente. Vabbè, con l'autoradio sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra. Buongiorno America, con i tuoi artisti, con troppa Italia sui manifesti. Ah, è bella questa. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne e sempre meno suore. Buongiorno America, buongiorno Mary. Con gli occhi pieni di malinconi. Di malinconi. Di Bloody Mary. No, Bloody no, Mary. È una rima, però. Good morning, God. Oddio, mi cavo. Capito. You know that I'm here. Vabbè, ho fatto una... Bravo! Marco! Non ho bevuto, ma sto peggio degli altri, dai. Non è colpa tua. Vabbè, Vabbè colpa siamo qui per divertirci. Io Quella di Mary, lui l'ha capita in ritardo, se... Ah, è perché? Da ridere, Se vuoi ti dopo. faccio una traduzione simultanea. <ride> Buongiorno Maria. Buongiorno Maria. Buongiorno Mary. Mary. Yeah. È diventata così. Vabbè. Se vuoi. Ecco. Perché dopo sempre la maionese vegana ho perso. Dopo questa... Tu non vedi l'ora, vero? Mi resta Guarda, che è la cosa più brutta. Il microfono... Che... No, scherzo. Non vedi Però... l'ora. Sta sudando anche lui. Lui inizia loro a sudare. Non lo sa, perché so, so forte. Abbiamo, abbiamo un, un, c'è un celeste o un blu? C'è un celeste o un blu? Vado di blu sì, perché mi piace fuoco. il blu. Blu, blu. Chissà se è stata la scelta. La rimetto dentro. Soprattutto, non so con che voce fare. Ah, lo so io. Eh. eh. Tu non hai fatto Adventure Time? Ah, fin! O mi sbaglio? Sì. Ah, ah. Il problema è che è simile a Spider-Man, quindi poi sembra che faccio tutti uguali. Per... <ride> ma guarda, no, ma non lo dire, che la gente è suggestionata, invece... No, non è vero, non è vero. Ah, cioè, li devo prendere tutti dicono, due. C'è solo un'intonazione. Che cosa hai beccato? Sterco orario, beh. Ehi. Da Wikipedia. Wikipedia. Ce n'hai due, però. Ce n'hai no? due, dici due. Puoi scegliere? Anche perché sterco orario... <ride> Oh, bello. Lo sterco orario, vai, vai. Oppure un'ottima www mi piaci tu. Ma, rag- che cosa vorreste? Come un applauso fai? per lo sterco orario? Tu, no? Mi Usiamo... piaci tu. Eh, applauso. Mi piaci tu. E eh. eh, eh, www mi piaci tu? No, sta cosa funziona sempre così. Allora... Chi applaude per una cosa non applaude per l'altra, eh. per cui decidete. Sì, sì, o lo sterco orario da Wikipedia. No, no, fe, 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 no, fermi, eh, fermi. Fe. Ha lo sterco orario. O www, mi piaci tu. Uguale. Tutte e due. Sterco orario. Tutte e due. Orario, Secondo orario. me è uguale. Lo sterco orario. Sterco orario. Fanno tutte e due. Fanno tutte e due, vai. Vai. Vabbè, mi piaci tu, mi viene più di più con la voce di Fabio. Però quell'altro è sterco orario. Rario. Rario. Sterco orario. Sterco orario. Bella la musichetta del documentario, però mi piaceva come però, cosa. Vabbè, conoscete Adventure Time, no? Sì. Io sono Finn, non so se... Gomma Rosa! La principessa Gomma Rosa vuole, vuole che gli dedichi una canzone. E quindi, Jake, aiutami, suonami qualcosa. Bella questa! WWW, mi piaci tu! Tu, tu, tu? Tu, tu, tu! <ride> I love you! You love me! E mi manchi sempre più. Bu, bu, bu. mi manchi tu. Tu, 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 tu. <ride> Il testo è forte. Ti può capitare ti amo di Umberto Tozzi, che era un po' peggio. Atto. Every day, every night, every second of my life, sei pronto per un'avventura fantastica, Jake? Andiamo! Woohoo! Basta, eh. Direi di finirla qui. Hai due minuti di stercorario su Bravo. Quark. Sì, sì. Con la voce eh, di... No, allora, io no. i, miei, i miei caratteri sono eh? poco conosciuti, però sono simpatici. Quindi Dai, facci lo stercorario. Però uno con chi ti che parla. è... 
si chiama JP di, di una serie, Craig of the Creek, una serie per bambini. Che parla un po' così. Ti piaceva eh, 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 no. Sì, sì, prego, regia, Super Quark era proprio... Era mitica. E poi Super Quark, e sarebbe Buck. Oh, però... Sarebbe Buck. Super Buck. Sì, sì. Sarebbe un signore questo, che si chiamava... Questo... Guarda, Tutto questo lo poi dico, lo mettiamo eh. su TikTok. Giovanni Sebastiano Buck. Quark da sempre ormai. E... Vado. L'espressione scarabeuster corario si riferisce a diverse specie di scarabei che si nutrono di sterco. <ride> Questo insetto crea pallottole di sterco allo scopo di trasportare più facilmente il cibo verso un nascondiglio. Le pallottole di sterco servono come riserva di cibo o come protezione delle uova. Gli scarabei stercorari tendono a trasportare la loro pallottola lungo una linea retta orientandosi attraverso la luce emessa dalla Via Lattea. Si incontrano un ostacolo, cercano di superarlo scavalcandolo senza cambiare direzione. Che belli questi scarabei stercorari! Uh! <ride> Grazie, se così si può dire. Grazie Alex. Oh, che momento meraviglioso. Queste me le conservo, le porto a casa, eh? Sì, assolutamente. Eh, eh beh, eh, Emiliano, eh, che fai? Emiliano, fai il colore vuoi? Grazie di avermi lasciato la Emiliano, scena. Risolveva Prego. le sorti. Emiliano faceva il vago, colore che volevo. Di averla scampata. Però magari gli è andata bene. Vediamo, perché... vediamo che cosa Con Torti legge Dante. Giusto corriamo tutto il tempo dopo, la deve fare, eh, assolutamente. Sì. Cos'è? Scusate. <ride> Scusate, le voglio prima vedere entrambe. Sì? Eh, <ride> Giusto, una meglio dell'altra. Capire se sono è... allo stesso livello. Però sappi che tutti hanno accennato entrambe, per cui ti... Bene, allora... <ride> cioè? Dobbiamo sempre decidere con quale voce volete ascoltare Assolutamente. questi eh, brani. Sì, sentiti libero. Allora, uno è Enterogermina gonfiore, controindicazioni. <ride> E l'altra è t'appartengo e io ci tengo. <ride> Bella! Bella! Qui raggiungiamo tutte e due, due. secondo me. Eh, siamo simpatici, Se vero? Io eh. Con quale voce volete che legga t'appartengo e io ci tengo? Lo sai che a me... Scusa, so che già l'hai fatto, però io Wise, sentirlo vero? con Pennywise mi farebbe venire un brivido. Brividone, brividone. Però io farei in Germina con... Ah, dice meglio le... Scu... Perdonami, qua c'è un dire... eh, Però c'è il direttore di doppiaggio che sta facendo il lavoro suo. Dimmi. Io non ci metto bocca. Eh, secondo me rendi di più su Entero Germino. <ride> Con Pennywise. Certo. Eh. Eh. <ride> secondo me, però... però. Io comincio, comincio con Entero Germino. Okay, Poi dai. capiamo se lo esatto. vogliamo applicare anche a eh. Tappartengo. Entero Germino con fiore. Controindicazioni. Con fiore circoscritto e per lo più temporaneo, ore o giorni della cute e delle mucose, accompagnato o no da prurito. Quando è localizzato al volto, alle labbra e alla gola, può rendere difficoltosa la deglutizione o la respirazione. <ride> Altri effetti indesiderati includono reazioni allergiche, anche gravi, ipersensibilità, comprese il rossamento della pelle orticaria, tachicardia, attacchi di panico, allucinazioni. Sì, sì, quello che... Bravo. Bravo. Vogliamo uh, certo, un accennino, dai, un accennino. Lo volete? Sì. Eh, Io lo chiedo uh, a fare. Sempre di Pennywise? Sì. Che Cosa? si capisce Damer. niente, come volte. Damer? Harry Free Damer. Ah beh, è vero, è l'uomo del momento. Rimani, rimani, sì. no. È l'uomo del momento. Jeffrey Damer... Canta t'appartengo. Okay. No, can no, no, Io ci tengo. Mi Bello. Eh, C'è anche da un'idea di Emiliano Coltorti. Fatto. No. <ride> no. <ride> no, non è una sua idea. Va bene, ho delle remore morali, ma ho deciso di ignorarle. Allora. T'appartengo e io ci tengo. E 
se prometto poi mantengo appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni prometto, prometti ti giuro amore un amore eterno non è amore se me ne andrò all'inferno ma quando ci sorprenderà l'inverno questo amore sarà già un incendio lo grido centomille volte a sera ma disperata come una preghiera non voglio più svegliarmi sola, sola se non ci sarai prometti per sempre sarà prometti indietro non si tornerà Si è riuscito a renderlo credibile. Avevo sottovalutato il lato drammatico di questa canzone. Ha dei risvolti angoscianti che non avevo messo nel conto. Grazie. Mi... Oh, allora, lo spettacolo è finito. Grazie. E ora andare a cena. Comunque sembrava un monologo della serie, davvero. Cioè, sembrava? sembrava Mi sembrava un monologo della, della, della serie. Avremmo potuto farlo, metterlo nella serie. Ma perché no? Tanto io lo dico sempre, le parole sono solo suoni, non contano niente, conta quello che c'è dietro. Quindi. È vero. Beh, io direi di... Beh, una testimonianza oggi. Direi che c'è un unico modo per cancellare tutto quello che è avvenuto negli ultimi è 15 minuti. Secondo me sì. Provaci. Secondo me sì, e tornando a parlare di doppiaggio. Mm. Giusto. E Angelo, tu hai un regalo infinito che... ma non io assieme ah no. a... Ah, dici tu, tiriamo dentro altri complici sì, sì. facciamo tutti facciamo. Eh? Eh, un paio di, di scene tratte dagli Avengers eh, non le che faremo però bisogna bisogna, faremo un bisogna aiutare di questo in diretta Dai. Sono... Eh. Che allora che voi... aiuti questa non... Che voi ah, ci crediate o no? Ti faccio aiutare da Thor, un attimo, aspetta. No, ah no, io l'avrei aiutato. Oh. Che altro ritorno? Vai, vai, vai. No, dopo aver complicato ritorno... la vita ai nostri ospiti, avergli fatto leggere delle cose improbabili, l'idea adesso è quella appunto di fare del doppiaggio in diretta. Ah. Eh, siamo virtualmente in una sala, voi avete un audio in cuffia che la regia vi sta per mandare, mentre ci godremo un momento. Fateci un cenno se è pronto tutto. Vai, doppiaggio live. Ok. Vi credevate una squadra? No, 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 siamo una mistura chimica che produce il caos. Siamo pronti ad esplodere. Lei deve allontanarsi. Perché non dovrebbe scaricarsi un po'? Sai benissimo il perché. Toglimi di dosso le mani. Oh, ti è venuto per caso qualche livido? Già, sei grosso con l'armatura. Tolta quella che cosa sei. Un genio miliardario playboy filantropo. Conosco uomini modesti che valgono dieci volte te. Ho visto i filmati. L'unica cosa per cui combatti è te stesso. Non sei il tipo votato al sacrificio. Che si stende sopra un filo spinato perché gli altri lo scavalchino. Io il filo spinato lo taglierei. <ride> Sempre una via d'uscita. Forse tu non sarai una minaccia, ma ti conviene smetterla di giocare a fare l'eroe. Un eroe? Come te? Sei un esperimento di laboratorio, Rogers. Tutto quello che hai di speciale è uscito da un'ampolla. Oh. Wow. <ride> Io volevo accompagnare. Ah. <ride> Grazie. Grazie. E adesso, Bimbo Ragno, vieni, raggiungimi. Hai Bimbo Ragno. Uh -huh, Facci Gabriele. No, magari. Bene. Salto non attaccare la solita filippica. Scusi, signor Stark. Uh, che abbiamo? Qui stile retro, eh? Negozio dell'usato, esercito della salvezza. È l'immondizia, veramente. Vai per cassonetto. Sì, stavo... Comunque, senta, io... Io non ho fatto domanda per la borsa di studio. Ah, ah prima io. Ok. Domandina veloce tipo retorico. Questo sei tu. Esatto? Uh, no, che, che vuol dire? Sì. Guarda come vai. Wow, bella presa, 1400 kg, 65 all'ora. Non è facile. Tu hai grandi poteri. Quello però l'ha preso da YouTube, giusto? Insomma, è lì che l'ha trovato. Perché si tratta di un fake, è stato fatto al computer. Mm -hmm. uh, è come quel video. Come sì, 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 come quello degli UFO che sorvolano Phoenix. Questo... Esatto! Ah, no, che no. abbiamo qui? Ah... 
Allora, tu sei Spiderino, il ragno che combatte il crimine. Sei Spider-Boy? No, sono Sp Spider-Man. Non con quella tutina ridicola. Non è una tutina. Non ci posso credere, la giornata era iniziata bene, lo sa, signor Stark? Non ho perso il treno, ho trovato anche un lettore di DVD in ottime condizioni e il compito d'algebra alla grande. Chi altri lo sa, qualcuno? Nessuno. Nemmeno la tua affascinantissima zia? No, 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 no. Se lei lo sapesse, darebbe di matto. E quando lei dà di matto, io do di matto e... Sai cosa trovo fichissima? La ragnatela. La resistenza alla trazione è superlativa. Chi te l'ha prodotta? Io. Ma va? <ride> Grazie. Grazie mille. Spider Boy! Spider Boy? Il signor Stark! Bravo Bimbo Ragno! Bravi, bravi, bravissimi! Beh, comunque in un, in un crescendo di difficoltà... Eh sì, sì, hai visto? Le, le brave... No, allora, questa cosa del doppiaggio in diretta è veramente affascinante. Sì, molto. È veramente affascinante. È... Peccato che non, non ci sono altri da coinvolgere, Angelo. Io avrei tentato di Ma complicare la vita a qualcun altro. La prossima volta, prossima, magari la prossima volta facciamo provare a qualcuno. Eh, ah, sì? Eh, sì, facciamo eh, montare eh. qualcuno. Cioè, L'anno prossimo eh. mi farò qualcosa. I grandi doppiatori ce ne saranno qua in sala. Eh, a voglia. Ci sono? C'è qualcuno eh. che vorrebbe fare il doppiatore qua? Ci sono aspiranti doppiatori? Vedi? Non vi diciamo sì, alzate le mani perché non vediamo timida, nulla. Quindi... <ride> Ok, allora, purtroppo il tempo stringe e abbiamo ancora delle cose da fare, quindi dobbiamo andare abbastanza svelti. Io, mh, Però teniamo alta l'asticella della difficoltà di ciò che stiamo per fare. Teniamo l'asticella della difficoltà. Allora, tutti gli anni, chi, chi ha visto i miei spettacoli di Voci di Mezzo sa che non manca mai un libro che... <ride> grazie. No, un libro che mi è molto nel cuore, che è Il Signore degli oh. Anelli. Grazie. Ci metto molto amore a fare questo spettacolo, a prepararlo, perché è, boh, è quello che io ho sempre desiderato di vedere su un palco e sono felice che la risposta da parte di tutti sia sempre così, così bella, piena di, di affetto. So che ci sono sempre code in biglietteria. Uh, Il Signore degli Anelli è un libro a cui io sono molto molto legata, e lo infilo sempre nei in, in buci di mezzo, e avendo Legolas qua, chiaramente l'ho messo anche quest'anno, e ho preparato una lettura che però... Purtroppo è troppo lunga da fare adesso, stiamo andando molto eh, lunghi con i tempi, perciò non la lettura... No, la fa, la fare, faremo. Allora, la lettura doveva essere fatta da tutti loro insieme, adesso loro scoprono questo da me, ma semplicemente... No! Perché, sì, eh. <ride> faremo soltanto fare a Legolas il suo, il suo monologo. Vai Legolas. E, mh, vi dico che è tratto dal concilio di Elrond, quindi quasi tutti voi sapranno qual è la situazione. E Legolas parla del fatto che Gollum era tenuto prigioniero dagli Elfi, ma che purtroppo è riuscito a scappare. E quindi racconta al concilio di Elrond, davanti a tutti, eh, come è andata la fuga di Gollum. Eh, musica, grazie. Non per insufficiente sorveglianza, ma forse per eccesso di bontà. Temiamo inoltre che il prigioniero abbia ricevuto aiuti da altri e che le nostre azioni vengano seguite più di quanto non sia augurabile. Custodimmo la creatura notte e giorno, secondo gli ordini di Gandalf, benché fosse un compito estenuante. Ma Gandalf ci aveva dato speranze sulla sua guarigione e non avevamo il cuore di tenerlo sempre rinchiuso nelle prigioni sotterranee, dove i suoi vecchi pensieri cupi l'avrebbero nuovamente assalito. Nei giorni di bel tempo, conducevamo Gollum attraverso i boschi e vi era un albero che si ergeva alto e solo, lontano dagli altri, sul quale gli piaceva arrampicarsi. Spesso gli permettevamo di salire fino ai rami più alti per sentire il vento libero. Mettevamo però una guardia ai piedi dell'albero. Un giorno egli si rifiutò di scendere e le sentinelle non avevano intenzione di arrampicarsi per prenderlo. Egli conosceva ormai il trucco di afferrarsi ai rami non solo con le mani, ma anche coi piedi. Rimasero perciò seduti lì, accanto all'albero, sino a notte inoltrata. Fu proprio in quella notte d'estate, ancor senza luna né stelle, che gli orchi ci assalirono all'improvviso. Riuscimmo a respingere l'attacco dopo un certo tempo. Erano molti e feroci, ma venivano da oltre le montagne e non conoscevano i boschi. 
alla fine della battaglia ci accorgemmo che Gollum era sparito e le guardie uccise o rapite. Capimmo allora che l'attacco era stato organizzato per liberarlo e che egli lo sapeva già da prima. Come siamo riusciti a metterlo sull'avviso non possiamo dirlo, ma Gollum è astuto e le spie del nemico sono numerose. Le cose oscure che furono cacciate via l'anno dell'uccisione del drago sono tornate in numero maggiore di prima e il bosco atro è nuovamente un posto malvagio, eccetto lì dove il nostro reame resiste ancora. Non riuscimmo a catturare Gollum, le sue orme, confuse fra quelle di molti orchi, si inoltravano nel più profondo della foresta, dirigendosi verso sud. Dopo averle seguite per un po', fummo costretti a rinunciare all'inseguimento. Ci stavamo tra l'altro avvicinando a Dol Kultur, un posto ancora molto infausto, ove noi non andiamo. Bravo, Bravo Max. Tolkien è sempre Tolkien. Manfredi è sempre Manfredi. E Manfredi è sempre Manfredi. <ride> grazie, grazie. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Non è stato facile trovare un monologo per Capitan America. Infatti non l'ho trovato. <ride> non è semplice. <ride> però, però... Io nel fare questo, questo copione di stasera mi sono basata sul fatto che Marco ha doppiato anche Smallville e quindi Superman. Eh però, però... Ma infatti i supereroi, eh? È un po' sì. <ride> Ma te l'ho detto, lui è specializzatissimo in sì. supereroi. In realtà lui adesso non interpreterà Superman, ma farà da attore, bravo quale è, un monologo molto famoso che non è il monologo di un supereroe, ma che parla di un supereroe. E voglio vedere se lo riconoscete, perché è un film che sicuramente avete visto tutti quanti. Quindi Marco, deliziaci, prego. Vediamo se riconoscete questo film. Come sai, io sono un grande appassionato di fumetti, soprattutto di quelli sui supereroi. Trovo che tutta la filosofia che circonda i supereroi sia affascinante. Prendi il mio supereroe preferito, Superman. Non un grandissimo fumetto, la sua grafica è mediocre. Ma la filosofia non è soltanto eccelsa, è unica. L'elemento fondamentale della filosofia dei supereroi è che abbiamo un supereroe e il suo alter ego. Batman è di fatto Bruce Wayne. L'uomo ragno è di fatto Peter Parker. Deve mettersi un costume per diventare l'uomo ragno. Ed è questa caratteristica che fa di Superman l'unico nel suo genere. Superman non diventa Superman. Superman è nato Superman. Quando Superman si sveglia al mattino è Superman. Il suo alter ego è Clark Kent. Quella tuta con la grande S rossa è la coperta che lo avvolgeva da bambino quando i Kent lo trovarono. Sono quelli i suoi vestiti. Quello che indossa come Kent, gli occhiali, l'abito da lavoro, quello è il suo costume. È il costume che Superman indossa per mimetizzarsi tra noi. Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede. E quali sono le caratteristiche di Clark Kent? È debole, non crede in se stesso ed è un vigliacco. Clark Kent rappresenta la critica di Superman alla razza umana, più o meno come Beatrix Kiddo e la moglie di Tommy Plimpton. Tu avresti indossato il costume di Arlene Plimpton, ma tu sei nata Beatrix Kiddo. E ogni mattina al tuo risveglio saresti stata Beatrix Kiddo. L'avete riconosciuto tutti, ovviamente. Esattamente. Due, esatto, esatto. Questo è un po' l'epilogo di, uh, di Kill Bill 2, ma a proposito di Kill Bill e di supereroi, Alex. 
ti tocca. Sì. Nel senso, no, ma vorremmo fare un esperimento un po' simile a quello che abbiamo fatto con Marco, eh, di letture non direttamente eh, tratte, da, tratte da un film. C'è un esperimento che ha fatto un tuo collega americano, cioè il, uno dei doppiatori di Spider-Man. Eh, Tacular Spider-Man. Esatto, che ha eh, recitato il monologo eh, del, del fumetto di Spider-Man, nello specifico del numero 181, eh, noi lo abbiamo riprodotto, lo abbiamo, te lo abbiamo scritto se... Anche tradotto o no? No. Sì, anche tradotto, sì, anche tradotto anche e tradotto. adattato, sì, certo, certo che sì. Abbiamo fatto un lavoro certosino, sai? Sì, no. Solo Prego. per te, eh, Ale. Fa tutto Grazie. per te, guarda, amore. Grazie per aver fatto... Poteva Prego. andarti peggio, poteva Io toccarti www, mi piaci tu. Eh. Invece... Oh cavolo, ti è toccata. Ok. Ti ho portato questo, zio Ben. Per anni l'ho adorato. Simboleggia tutto quello che hai sempre significato per me. La tua fede in Peter Parker è l'unica commemorazione giusta per te. Che sei stato un padre, un maestro, un amico per me. Mi hai sempre dato forza quando gli altri mi facevano a pezzi. Ti restituisco il regalo che mi hai fatto, zio Ben. È l'unico modo che conosco per esprimere la mia gratitudine. Perché tutto quello che sono, che sono diventato, tutto il bene, qualunque cosa di buono io abbia fatto con le forze che il destino mi ha dato, tutto il meglio di me, viene da te. Tu non sei morto in vano, zio Ben. Tu sei morto perché Spider-Man potesse nascere. Non è il modo in cui avrei voluto che accadesse, ma... Se la tua morte deve avere un senso, allora devo dedicare di nuovo me stesso alla tua fede nel fatto che un giorno Peter Parker farà qualcosa per cambiare questo mondo in meglio. Grazie. Bravo Alex. Grazie mille, grazie. Bravo Alex. Dietro alle G, se mi eh, anche perché è un momento Vabbè, inedito. Eh. Solitamente il tuo, il tuo Spider-Man, il tuo Peter Parker è sempre un po' frizzante. Sì, no? Questo invece ha è avuto Peter... momenti drammatici, però proprio due, cioè nel senso. Vero, questo è un Peter Parker sulla tomba dello zio Ben. Quel qui. Ma i Tra l'altro, noi hanno spesso un lato il mio oscuro. Super, eh, sì, il mio Beh, Super Parker. Il mio Peter Parker. Campione di lati oscuri in termini di supereroi, è Emiliano. Vabbè, soldato d'inverno. No, dicevamo che i supereroi hanno spesso un lato oscuro sì. e tu sei l'incarnazione di questo lato oscuro. È molto tormentato. Proprio nella vita. No, scherzo. No, non è vero. Ah! Non è vero. No, non è vero. No, Emi, no. Ma non è vero. Eh, appunto, no. no vabbè, Ho ragione. Poi ne parlate. Con me non lavori più. <ride> Comunque, e per il soldato d'inverno ho trovato un monologo molto bello ed è una lettera che il soldato d'inverno scrive per ordine della sua psicologa. Sai, i psicologi ti dicono, ah, tieni un diario, eh, non è una lettera, è un diario. Eh, tieni un diario così riuscirai a guardarti meglio dentro, una sorta di, di compito nel suo percorso analitico. E chiederei a Emiliano di farlo perché è un pezzo davvero molto bello, molto toccante. Volentieri. Grazie. Sdraiato sul lettino. Musica, grazie. Caro diario, sono io, Bucky. Oggi ho ottenuto il primo incontro con la psicologa che mi è stata assegnata. Quello di scrivere un diario è stata una sua idea. Sostiene che tendo ad aggirare i miei pensieri e che metterli nero su bianco mi aiuterà a farci i conti. Non so se potrà essere davvero una soluzione, ma... ma so che ha ragione riguardo alla premessa. Ci sono delle cose che non voglio affrontare. Per esempio gli incubi. Non voglio a tal punto che ho totalmente omesso di parlargliene. Non le ho detto delle notti in cui mi trovo a sobbalzare con il cuore a mille e la fronte, madida di sudore, degli istanti passati con gli occhi sbarrati, le dita artigliate alle lenzuola nell'attesa che il battito cardiaco deceleri. In quei momenti è come se avessi le orecchie invase dalle grida che ho provocato. 
e i polpastrelli incrostati dal sangue che ho versato, come se tutto il male che ho fatto mi tenesse disteso e immobile con la forza del suo peso. Le persone che ha ucciso sono come uno stuolo di fantasmi che mi infesta perennemente la testa. Quando mi sveglio di soprassalto la loro immagine si dissolve nel bianco opaco del soffitto, ma non se ne va mai davvero, mai completamente, mai e basta. Mi sento in colpa e sento un disperato bisogno di fare ammenda. Per questo motivo ho scritto una lista di nomi sulla mia agenda, l'agenda che Steve mi ha ceduto prima di andare via. Lui l'ha usata per appuntare tutto ciò che desiderava scoprire del mondo in cui si è ritrovato catapultato. I film da vedere, i posti da visitare, le esperienze da provare, forse dovrei prendere esempio. La psicologa dice che devo trovare delle attività a cui dedicarmi, passatempi, interessi, abitudini. Dice che sono queste le cose che ci definiscono, quello che facciamo, che amiamo e in cui crediamo. Il problema è che per anni sono stato semplicemente ciò per cui ero stato programmato. Una spia, un'arma, una temibile minaccia. Non ho dovuto scegliere come comportarmi, né cosa fare, né come vivere. Il Wakanda mi ha depurato dalle scorie del soldato d'inverno. Ma ora sta a me riempire lo spazio lasciato vuoto da ordini e condizionamenti. Ora sta a me decidere. La verità è che non so da dove cominciare. È come se avessi, dovessi imparare a parlare senza aver mai usato le parole, senza aver mai nemmeno emesso un solo singolo suono. Mi chiedo se depennare le voci di una lista possa essere abbastanza o se è soltanto un'illusione a cui mi piace dare credito. Un diario dovrebbe servire a resocontare le proprie giornate, ma le mie non sono particolarmente interessanti, anzi sono decisamente banali. Io non lo sono, o almeno non più. Per me è una novità svegliarmi e preparare la colazione, così come lo è uscire e ritrovarmi a contatto con le persone. Stamattina ho incrociato di nuovo il signor Nakajima. La prima volta che ci siamo trovati l'uno di fronte all'altro, mi ha rivolto un sorriso che mi ha spiazzato al punto che non sono riuscito a ricambiare. In quel momento per lui, Ero soltanto il suo nuovo vicino di casa. A me sembrava impossibile che mi vedesse come una persona e non come una macchina da guerra, che mi guardasse senza alcuna paura negli occhi. Pensavo che avrebbe interpretato la mia mancanza di reazioni come un segno di cattiva educazione e che avrebbe preso a ignorarmi e invece, il giorno dopo, mi ha mostrato lo stesso sorriso aperto e cordiale. E dopo un attimo di esitazione, sono riuscito a ricompensarlo con un cenno di saluto. È stato lo scambio di un momento. Una connessione umana nella sua versione più grezza, incipiente, eppure mi ha fatto sentire incredibilmente vicino a quell'uomo di cui di fatto conosco soltanto nome e indirizzo. Vorrei imparare a guardarmi con gli occhi del signor Nakashima a rintracciare in me la stessa umanità che deve aver visto lui quando ha deciso che mi meritavo un assaggio della sua gentilezza. Forse dovrei proporgli di andare a mangiare qualcosa insieme, così potrebbe insegnarmelo. Se lo facessi, avrei qualcosa di nuovo da raccontare in una delle mie prossime pagine. Potrei parlarne anche alla psicologa, in attesa di trovare il coraggio necessario a tirare fuori il resto. Forse tenere un diario non sarà davvero una soluzione, ma mi sembra che possa essere una buona idea. Bravo, andiamo. Pezzo difficile, eh? molto bello. Grande. Bellissimo. Bravo Emiliano. Eh, ma... Ci meritavamo anche, anche un pezzo come questo e dal punto di vista attoriale è meraviglioso, eravamo qua Grande. godendoci la tua interpretazione. Grazie. Per me è un piacere farlo, è, Io, è il più grande regalo del mondo, grazie. <ride>
Siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alla fine. Sì, siamo alla fine, stiamo per salutarci, ma eh, non potevamo non chiedere ad Angelo Maggi di regalarci un momento, secondo me, molto, molto toccante, eh, che riguarda appunto la morte di Tony Stark. Per chiudere degnamente questo spettacolo. Perché <ride> hanno sospirato... Per far piangere pure stasera. No, allora intanto, come avete visto, vi svelo un segreto, Tony Stark non è morto, come avete visto, è vivo eh. in notte con noi. E eh, non si sa. Ed è Romagnolo. Esatto. Ed è Romagnolo, avete visto? Romagnolo. È Romagnolo e, e frequenta Luca Comics, quindi voglio dire lunga vita a Tony Stark. E, però vogliamo esorcizzare questo momento sì, così triste, sì, recitando questo monologo che dal punto di vista attoriale è anche stimolante. Sì. Ti va? Vai. Grazie Angelo. Sì. Sì. Abbiamo vinto, signor Stark. Vogliono un lieto fine, ma le cose non vanno sempre così, forse stavolta. Spero che se ascolterete questo messaggio sia per festeggiare, spero che le famiglie siano riunite, che sia tornato tutto, che si sia ristabilita qualcosa che somiglia ad una versione normale del pianeta, sempre che sia mai esistita. Che mondo meraviglioso, che universo ora. Se mi avessero detto anche solo dieci anni fa di altre forme di vita, figuriamoci, non sarei rimasto sorpreso. Ma dai, chi si immaginava le forze epiche del buio e della luce che entrano in gioco? Nel bene e nel male questa è la realtà in cui Morgan dovrà trovare il modo per crescere. Già. E così ho pensato, meglio registrare un salutino. Un salutino in caso di una prematura di partita. La mia, intendo. Non che la morte non sia sempre prematura. Il viaggio nel tempo che tetteremo di fare domani mi sta facendo perdere il sonno con questo fatto della sopravvivenza. Ma il compito dell'eroe è questo. Una parte del viaggio è la fine. Ma perché questo trip? Tutto quanto andrà esattamente come deve andare. Vi amo 3.000! Grazie. Grazie. Con tutti gli Avengers. Grazie. Grazie. Un po' di lucciconi.
Grazie a tutti voi di essere stati qui stasera. Voce di mezzo che torna dopo due anni. Ringraziamoli bene, tantissimo per essere stati con noi. Marco Bibio. Ciao. Alex Polidori. Grazie. Grazie. Angelo Maggi. Emiliano Coltorti. Massimiliano Manfredi e Mirko Fabreschi Cristina Boccardi grazie, grazie, grazie abbiamo sempre bisogno di supereroi no? assolutamente, stasera lo siamo stati lo siamo stati, facciamo sempre del nostro tutti lo saremo grazie di averci tenuto compagnia noi ci spostiamo fuori c'è un non ve ne andate, facciamo una foto prima no? assolutamente, dobbiamo fare una foto giratevi, giratevi, giratevi facciamo in dieci vai, venite qui venite tutti qua non c'entriamo entriamo per me e da vai ma fa uno o l'altro io ho capito due prima uno e poi l'altro vai, vai 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 tutti tutti ci siete vai vai grazie grazie a tutti grazie veramente.